ഹായ് ഓൾ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെൺ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ മിനിറ്റ് ആയി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വെൻ ഡയഗ്രാംസ് ഗിവൺ ബിലോ കറക്ട്ലി റെപ്രസെൻസ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ലേൺ ലോ ആൻഡ് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് ലോ ആൻഡ് ഡാൻസ് ആൻഡ് ലോ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ലോ ആണ് രണ്ടാമത്തത് മ്യൂസിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഡാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ലോ മ്യൂസിക് അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസ് അപ്പോൾ മൂന്നിനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഏരിയ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്നിനും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വെട്ടി കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ഇവിടെ മൂന്നിനും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ അവിടെ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എ ബി സി ഞാൻ ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് എക്കും ബിക്കും കൂടി ഒരു കോമൺ ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഇനി ബിക്കും സിക്കും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷേ എക്കും ബിക്കും സിക്കും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ബി ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും ആയിരിക്കില്ല അടുത്തത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സി എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് സിയിലും നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എയും ബിയും സിയും കൂടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ രീതിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയാമായിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എയും ബിയും സിയും കൂടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സി ഓപ്ഷനിൽ ആ രീതിയിലല്ല അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് വെട്ടി കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് എയും ഡിയു ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാം ചില ആളുകൾ ലോയും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോ ആൻഡ് ഡാൻസ് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോ പഠിക്കുന്ന മ്യൂസിക് പഠിക്കാത്തവരും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യൂല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഒരു സർക്കിൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ആണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു സർക്കിൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് സെറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡാൻസിനെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്താ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ബോത്ത് ലോ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് മൂന്നും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അഭ്യസിക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു നടുവിലുള്ള ആ ഒരു കോമൺ ഏരിയ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഓരോ ഏരിയാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ ആൻഡ് മ്യൂസിക് ലോ ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഈ ഒരു ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് ഈ ഒരു ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ ലോ ആൻഡ് ഡാൻസ് ലോ ആൻഡ് ഡാൻസ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൺ മിനിറ്റ് ആയി ഓക്കെ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് കറക്ട്ലി റെപ്രസെൻറ്റ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടോൾ മെൻ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് പീപ്പിൾ ഇന്ത്യൻസ് ഓക്കെ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് ടോൾ മെൻ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് പീപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് പീപ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്തുള്ള വേറെ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് പീപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി
ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തല്ല ബ്ലാക്ക് ഹെയർ അല്ല ആ ഒരു പീപ്പിൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാസിനെ നമുക്ക് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അവർ ബ്ലാക്ക് ഹെയർഡ് ആണ് പക്ഷേ അവരെന്തല്ല ഇന്ത്യൻ അല്ല ആ ടൈപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ടോൾമൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസിൽ ടോൾമെൻ ഉണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ടോൾമെനും ഷോർട്ട്മെനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ടോൾമെനിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹെയർ ആയിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കളർ ഹെയർ ആയിട്ടുള്ളവരോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു കോമൺ ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ റിലേഷൻ വരിക ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ വരിക എന്താണ് ടോൾമെൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ മിനിറ്റ് ആയി Question number 3. The diagram indicates the number of students taking different subjects. So, different subjects are the same as students in the present time. Let's take a look at the diagram. Which subject was taken by the largest number of students? So, what subject is the largest number of students? So, you can see the largest number of students in the present time. So, you can see the circle represented in the circle. So, you can see the largest number of students in the present time. So, you can see the largest number of students in the present time. So, you can see the largest number of students in the present time. Okay, first, history consider. History consider. History consider. History consider. First, there is 16. Then, there is 14, 13, 12 വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സെൻട്രലിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി വന്നു അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു എയ്റ്റീൻ അടുത്തതും ഒരു എയ്റ്റീൻ വന്നു ലാസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടീൻ വന്നു ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നോക്കാം സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെന്ന് ഓക്കെ ആറും നാലും പത്തായി പതിമൂന്ന് അത് അതിനുശേഷം പതിനഞ്ച് ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നും എട്ടും മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്നും മുപ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് വന്നു ഇവിടെ ത്രീ വന്നു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഏകദേശം വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാത്സ് എടുക്കുകയാണ് മാത്സ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടെൻ മാത്രം നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടെന്ന് വരുന്നില്ല ഇവിടെ ടെന്ന് ഓക്കെ ഫോർട്ടീനിലെ ടെൻ മാത്രം എടുക്കുകയാണ് ബാക്കി ഫോർ ഓടെ ഉണ്ടാവും ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം ഏകദേശം വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ അടുത്ത് കത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അടുത്ത് എത്തൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ല ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ബാക്കിയുള്ള നോക്കാം അവിടെ ഒരു നയൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം തേർട്ടീൻ ആയി ഇവിടെ ഒരു ത്രീയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആയി സിക്സ്റ്റീനും അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയി ട്വൻറ്റി ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫൈവും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറും ട്വൻറ്റി നയനേ വരുന്നുള്ളൂ ഒക്കെ കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി സംതിങ്ങേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഹിസ്റ്ററിൻ്റെ അയലത്ത് പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി മാത്സ് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സാക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു അടുത്തുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ കൂടുതൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ആവുകയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വന്നു തേർട്ടി ഫോർട്ടി പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വന്നു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റും സെവൻറ്റി ഫോറും അവിടെയും വീണ്ടും ഒരു നയം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ
നയൻ വന്നു ഇലവൺ വന്നു വൺ വൺ നയൻ ആണ് സയൻസ് ഏകദേശം വൺ വൺ നയനെ വരുന്നുള്ളൂ ഹിസ്റ്ററി വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അഡീഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓരോ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കമ്പോണൻസിനെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ധാരണ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹിസ്റ്ററി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വെൻഡാഗ്രാം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ലോജിക്കൽ വെൻഡാഗ്രാംസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ട